हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू नो केमिस्ट्री आज हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो इससे पहले मैं इस लेक्चर पे आऊँ कि जो बैलेंसिंग इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं लाइक हमारे पास है हीट एंड ट्रायल मेथड हमारे पास है हमारे पास है ए बी सी डी मेथड लेकिन उनमें यह प्रॉब्लम आ रही है कि वो कुछ एग्जाम्पल्स के लिए अप्लाई नहीं हो रही तो मैं आपको आज वो मैथड दिखाऊंगा जिससे जितने भी एग्जाम्पल चाहे सिंपल से लेकर डिफिकल्ट तक जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको सब आने चाहिए तो किसी भी इक्वेशन को आप विद इन टू मिनट्स या टू मिनट्स से कम भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो लेकिन पहले हम आपको सारा मेथड दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे उसके बाद आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो सो लेट गेट स्टार्ट पहले हम समझेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है उसके बाद हम करेंगे इक्वेशन को बैलेंस ठीक है तो बैलेंस इक्वेशन इज इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट और इक्वल ऑन बोथ साइड्स मतलब जो रिएक्टेंट साइड्स की जो एटम है चाहे जीक है हाइड्रोजन है सल्फर है ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट साइड है ये इक्वल है प्रोडक्ट साइड के यानी कि फॉर एग्जांपल जीक यहां पे आप देख सकते हो जीक एलिमेंट यहां से एक रिएक्टेंट साइड एक प्रोडक्ट साइड एक ठीक है हाइड्रोजन यहां से टू ऑन रिएक्टेंट साइड यहां से टू एंड प्रोडक्ट साइड इज टू इस तरह आप देख सकते हो सल्फर का और ऑक्सीजन का तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दे आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स या इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि आपने नाइथ में पढ़ा है मास के भी नाइथर भी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ठीक है तो दिस वॉज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल आपको एक इक्वेशन दी जाएगी लेट हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे इट इज एफ ई प्लस एच टू ओ गिव एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू ठीक है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर मोमेंट पे हर वक्त आपको दी जाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन तभी आपको अनबैलेंस दी जाएगी तभी तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है आप देख सकते हो यहाँ पे आयरन जो है इट इज ऑन वन ऑन रिएक्टेंट साइड बट थ्री ऑन प्रोडक्ट साइड तो हमें अब बाकी तरफ नहीं देखना है क्या बाकी बराबर है या नहीं हमने पहले देखा कि एक साइड से आयरन एक है और प्रोडक्ट साइड से इट इज थ्री सो इट इज अनबैलेंस इक्वेशन देन वी हैव टू बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट और नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड ठीक है वो दोनों तरफ से बराबर नहीं होते तो उसको हम बैलेंस करते हैं बाई यूजिंग फॉलोइंग स्टेप हमारे पास बहुत ही सिंपल स्टेप है उसके बाद आप इसके मास्टर बन जाओगे ठीक है जब आप ये चीजें सीखोगे सो so, पहला स्टेप राइट राइट द नेम कामा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स बोथ साइड्स इसको आप लिख सकते हो ब्रैकेट में रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड ठीक है तो पहला स्टेप क्या करना है आपको आपको एक टेबल बनाना है आपको एक बॉक्स बनाना है ठीक है उसमें आपको क्या मेंशन करना है नेम ठीक है उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन बोथ साइड दैट इज रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड देखिए ये जो आयरन पहला एटम आयरन तो नेम ऑफ एटम क्या है इट्स आयरन आप लिख सकते हो इसको आयरन इस आयरन का सिंबल क्या है सिंपली एफ ई इसी तरह उसके बाद है हाइड्रोजन आप लिख सकते हो यहां पे हाइड्रोजन इट्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंबल क्या है हाइड्रोजन का सिंबल है एच इसी तरह ऑक्सीजन सकते हो ऑक्सीजन आप उसके बाद नंबर ऑफ एटम इन रिएक्ट एंड साइड और वी कैन कॉल इज लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ये मैंने आपको इसे पहले बोला ये पार्ट आता है लेफ्ट हैंड साइड और ये पार्ट आता है राइट हैंड साइड तो मुझे बोलिए जो आयरन है इट्स ऑन रिएक्ट एंड साइड हाउ मेनी आयरन आर प्रेजेंट इट्स ओनली वन तो यहां से लिख सकते हो आप वन इट इज ऑन थ्री ऑन प्रोडक्ट साइड यहां से लिख सकते हो आप थ्री कोई मसला नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं है इसी तरह हाइड्रोजन की बात करो आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड इट्स टू एंड राइट साइड इट इज ऑल्सो टू तो यहां पर कोई मसला नहीं है ऑक्सीजन इज ऑन वन एंड इट इज फोर ऑन वट वी कैन कॉल एज प्रोडक्ट साइड तो यह था पहला स्टेप बहुत सिंपल स्टेप है आपको क्या करना है यू हेट राइड नेम यू हेट राइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन बोथ साइड पहला स्टेप खत्म हो गया उसके बाद दूसरा स्टेप उसके बाद जो दूसरा स्टेप है दैट इज 
balance the atom balance the atom which is maximum in number balance the atom which is maximum in number on both sides both sides that is the reactant side as well as product aap understand kar sakte ho dekho balance the atom which is maximum in number aapko wo atom dhoondna hai jo sabse zyada tedad mein hoga chahe wo reactant side se hoga ya product side se hoga to aapko wahi dekhna hai dekho iron ki baat kare it is one fill out one ko lenge one fill out bada hai lekin yahan pe jo three hai hum fill out three ko circle karenge kyunki three bada hai one se yahan se two yahan se two ye bhi se kam hai वन लेकिन फोर जो है ये सबसे बड़ा है फोर जो है ये सबसे बड़ा है लेकिन बट ऑन विच साइड इट इज ऑन प्रोडक्ट साइड ठीक है तो आपने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे बड़ा है बट ऑन विच साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड उसके बाद उसके बाद अब हम अब हमने देखा कि ये जो ऑक्सीजन है ये सबसे बड़ा है ऑन द प्रोडक्ट साइड उसके बाद टू बैलेंस द ऑक्सीजन to balance the oxygen one needs to multiply needs to multiply mujhe boli aap yahan se 4 hai on product side ab hum 1 ko kya multiply karenge hum 1 ko kya multiply karenge ye banega 4 obviously hum karenge 4 multiply 1 4 are 4 to balance the oxygen one needs to multiply 4 but on which side it is on it is on reactant side dekho to balance the oxygen one needs to multiply one ka matlab hai oxygen needs to multiply ye wo one nahi hai one one ka matlab hai oxygen needs to multiply kabhi hydrogen hoga kabhi iron hoga theek hai uske baad likhenge hum equation that is iron iron ke sath humne koi chhed khani nahi ki humne multiply kiya 4 on oxygen to ye hydrogen ko bhi hai hum likhenge 4 times h2o gives एफ ई थ्री ओ फोर तो वही रहेगा प्लस हाई प्लस एच टू ठीक है प्लस हाइड्रोजन तो हम देखेंगे अगर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की क्या हाइड्रोजन पे कोई इफेक्ट पड़ा हाँ ओबियसली देखिए पहले हाइड्रोजन थे यहां से टू यहां से भी टू यहां से भी टू लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया अब हाइड्रोजन टू नहीं है इट्स फोर मल्टीप्लाई टू इट्स एट यहां से एट है यहां से टू है तो आप यहां से लिख सकते हो एम टू को हम कैंसिल करेंगे तो यहां से लिख सकते हो इट इज एट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड टू ऑन प्रोडक्ट साइड उसके बाद हमारी अपनी मर्जी हम अब किसी को बैलेंस कर सकते हैं लेकिन पहला स्टेप जरूरी है टू बैलेंस एटम विच इज मैक्सिम इन नंबर उसके बाद अब चाहे हाइड्रोजन को बैलेंस करो या आयरन को आप बैलेंस करो ठीक है फिलहाल तो हम करेंगे किसी को लेट हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन इट इज ऑन एट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड टू ऑन प्रोडक्ट साइड आप मुझे बोले हम टू को क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा एट तो ओबियसली इट इज टू मल्टीप्लाई फोर बट ऑन विच साइड इट इज ऑन प्रोडक्ट साइड तो हम इसको लिखेंगे अब हम लिखेंगे अब टू बैलेंस द हाइड्रोजन वन नीड्स टू मल्टीप्लाई वन नीड्स टू मल्टीप्लाई फोर बट ऑन विच साइड इट इज ऑन प्रोडक्ट साइड तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ठीक है हमने आयरन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की तो ये ऐसा ही रहेगा एफ ई प्लस फोर टाइम एच टू ओ गिवज एफ ई थ्री ओ फोर लेकिन उसके बाद जो एच टू है हम इसको मल्टीप्लाई क्या किया फोर इट बिकम फोर टाइम एच टू हम देखेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस देखो यहां से यहां से भी एट हाइड्रोजन यहां से भी एट हाइड्रोजन यहां से भी ऑक्सीजन फोर यहां से भी ऑक्सीजन फोर लेकिन अभी आयरन का मसला है तो अभी ये इक्वेशन पूरी बैलेंस नहीं है हम इसको लिख सकते हैं इस पार्शली बैलेंस इक्वेशन पी बी ई इट मीन इज पार्शली बैलेंस इक्वेशन ये अभी इक्वेशन पूरी बैलेंस नहीं हुई उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे आयरन को आयरन इट इज वन ऑन रिएक्टर साइड एंड थ्री ऑन प्रोडक्ट साइड मुझे वो आयरन को बैलेंस करने के लिए आप वन को क्या मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा थ्री ओबस्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री वन आर थ्री यहां से भी थ्री यहां से भी थ्री बट ऑन विच साइड इट इज ऑन रिएक्टेंट साइड तो हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे टू बैलेंस द आयरन 
to balance the iron one needs to multiply one means iron needs to multiply iron needs to multiply three but on which side it is on the reactant side तो हम अब फाइनल इक्वेशन लिखेंगे हमने मल्टीप्लाई किया थ्री ऑन विच साइड रिएक्टेंट साइड किसको आयरन को इट थ्री टाइम्स एफ ई प्लस फोर टाइम्स एच टू ओ गिव एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर टाइम्स एच टू ठीक है तो अब जो लास्ट स्टेप है दैट इज टू चेक द करेक्टनेस उसके बाद इसका मतलब ये है कि हमें फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा क्या हमने सारे आइटम को बैलेंस किया है कि नहीं चलो करते हैं यहां से भी थ्री अगर आप इसको लिखोगे वन मल्टीप्लाई थ्री इज थ्री ठीक है तो यहां से भी थ्री यहां से भी थ्री वन मल्टीप्लाई फोर इज फोर टू मल्टीप्लाई फोर इज एट तो आप देख सकते हो यहां से भी थ्री यहां से भी थ्री यहां से एट यहां से एट यहां से फोर यहां से भी फोर इसका मतलब नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंसड इक्वेशन अब हम इसको कह सकते हैं बैलेंसड इक्वेशन